ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவிஷ் அகாடமி நான் உங்கள் அனிதா ராஜ் வீட்டில் இருந்தே ஏதாவது ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரீ டைமை கூட பிஸ்னஸாக மாற்றணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கானது தான் நம்மளோட சேனலில் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அண்ட் ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸை பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வகையில் பார்க்க போகிறது ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ ப்ளவுஸ் மேக்கிங் டுட்டோரியல் வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணணும் கட் பண்ணணும் அப்படின்றத பேப்பர் கட்டிங் மூலமாக இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மெயினாக தேவைப்படுற நாலு பார்ட்ஸ் எதுலாம் அப்படின்னா பேக் சைட் ஃப்ரண்ட் சைட் ஃப்ரண்ட் சைடில் பட்டி துணி அப்புறம் நமக்கு ஹேண்டு இந்த நாலு பார்ட் இருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ளவுஸை மேக் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ளவுஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுடிதரை விட கொஞ்சம் நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதோடய மேக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு சுடிதார்னு எடுத்தால் நம்ம டாப் ரெடி பண்ணணும் பேண்ட் ரெடி பண்ணணும் ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு ப்ளவுஸ் பீட்டு அப்படின்றதுனால நம்ம ஒரு இது மட்டும் ரெடி பண்ணால் போதும் நமக்கு இதுக்கு ஆகிற டைம் அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நமக்கு பேக் சைட் பேக் சைடுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து நான் ஹேண்ட் பாட் காமிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்மளோட ட்ராயிங்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஸோ இந்த ட்ராயிங்ஸை நான் துணியை வச்சே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் நீட்டாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடில் அஞ்சு பார்ட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்படி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹைட் நம்ம ப்ளவுஸோட டோட்டல் ஹைட் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நான் பேக் சைட் ப்ளவுஸை வந்து பிரித்து போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ஷோல்டர் மேலே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் தான் ஃபுல் ஹைட் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நெக்கோட ஆழம் ரெண்டாவது ஒன் மூணாவது ஒன் நம்ம ஷோல்டரோட ஹைட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே நம்ம மடித்து தைக்க வேண்டிய பகுதி ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம உடம்போட அகலம் ரெண்டாவது ஆழம் காமிக்கிறேன் மூணாவது ஷோல்டரோட ஹைட்டு நாலாவது பார்த்திங்கன்னா மடித்து அடிக்க போகிற ஏரியா அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்போட அகலம் ஃபுல்லாக இவ்வளோ தான் நம்மளோட பேக் சைடு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் ஹேண்ட் பார்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதுதான் நம்பர் ஒன் நம்ம டோட்டல் ஹைட்டை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆழம் அடுத்து இது வந்து ஷோல்டரோட அகலம் இதுதான் மொத்தமாக இருக்கிற நம்ம உடம்போட அகலம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து டாட் பிடிக்கிறதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்க நான் டாட் பிடிக்கிறத சேர்க்காமல் சொல்கிறேன் டாட் பிடிக்கிறத தவிர்த்துனா நம்ம கீழே வந்து மடித்து அடிக்கிறது ஸோ இப்போ அடுத்து ஹேண்ட் பாட் ஹேண்ட் பாட் ரொம்பவே ஈஸி ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அதோட ஹைட் அப்புறம் நம்ம கையோட அகலம் இந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் இருந்தாலே நமக்கு ஹேண்ட் பாட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ண முடியும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நமக்கு டோட்டல் ஹைட்டு அப்புறம் இது நம்ம கையோட அகலம் ரெண்டே பார்ட்டு தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இதில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் வரும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டி பட்டி துணி அப்படின்றது நம்ம ப்ரீ டிஃபைண்டாக லெவன் இன்ச் வந்து அகலம் நாலுலேருந்து அஞ்சு இன்ச் வந்து உயரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸஸாக இருந்தால் நம்ம கட் பண்ணி மடித்து அடிச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடில் தான் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதை வந்து எப்போதும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் அதே தான் டோட்டல் ஆக ஹைட்டு இது வந்து நம்ம ஹூக் பட்டியில் இருக்கிற டோட்டல் ஹைட் அடுத்து இது சைடில் வர ஹைட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பரவ பட்டி துணி ஸோ நான் இதை எல்லாமே நீட்டாக உங்களுக்கு இப்போது பேப்பர் கட்டிங் மூலமாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நல்ல என் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஈஸியாகவே நம்ம பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடு தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதையும் நான் உங்களுக்கு நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அகலம் இருக்குது பாருங்கள் ஷோல்டரோட அகலம் ஏ அது வந்து முக்கால் வாசி ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆக தான் இருக்கும் பி அப்படின்றது நம்மளோட
ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு நம்ம மடித்த பக்கம் வந்து நம்மளை பக்கம் இருக்கணும் இந்த ஓப்பன் சைடு வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம எந்த ப்ளவுஸ் வச்சு மார்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த ப்ளவுஸை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நீட்டாக இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி அதை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரெண்டாக முடிக்கணும் உங்களுக்கு வந்து அதில் சுருக்கமாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு அயன் கூட போட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து பட்டன் எல்லாம் போடக்கூடாது பட்டன் எல்லாம் போடாமல் இந்த மாதிரி நீட்டாக மடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க மடித்து ஹேண்ட் பாட்டெல்லாம் கீழ்பக்கமாக எடுத்து வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மேலே நோக்கி இருக்கணும் கீழ்பக்கமாக இருந்தால் தப்பாக வரும் ஸோ மேல் நோக்கி இருக்கணும் நல்லா நீவி விரித்து விட்டுக்கோங்க விரித்து விட்டீங்க அப்படின்னா நீட்டாக தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கீழே மடிக்கிற ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுடலாம் ஸோ ஒன்றரை இன்ச்சை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்றரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கோடு வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு கோடு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ப்ளவுஸ் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நகராமல் இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம வைக்கிறதும் கரெக்டாக வைக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நான் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் நீட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட மார்க்கிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் நீளமாக ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ கோடு போட்டாச்சு அடுத்து அதுக்கு மேலேயே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சைட் ஜாயினிங்லேருந்து நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பாட்டில் இது வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கிற இடம் இது நமக்கு மேலே தானே நம்ம ஹேண்டை வந்து அட்டாச் பண்ணுறோம் ஸோ மேலே வந்து எக்ஸஸ் துணி நம்ம வந்து தையல் போடணும் இல்லையா அதுக்காக இது வந்து எக்ஸாக்டு அடுத்து வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்து க லாஸ்ட்டில் கூட விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாக்ட் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏன்னா எப்போதுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விடுறது எதுக்குன்னா மடிப்பு வச்சு தையல் அடிப்போம் இல்லையா அந்த பாட்டு வர்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ மேலேயும் அதே மாதிரி எந்தெந்த இடம்லாம் வேணுமோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் நீட்டாக எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து அடுத்து ஹேண்ட் பாட்டில் நம்ம கர்வ் செக்ஷன் எடுக்கணும் அதே மாதிரி நெக் பாட்டும் நமக்கு எந்த இது வேணும் அப்படின்றதையும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்போட டோட்டல் ஹைட் எடுக்கணும் டோட்டல் ஹைட் எடுக்கிறதுக்கு இது கொக்கி பட்டி இந்த இடம் ஐப்பட்டி இந்த கொக்கி பட்டியை எடுத்து நம்மளோட ஹேண்ட் பாட்டு நாலு பக்கமும் ஒன்றா ஒரு லைன் வந்து ஜாயிண்டாக இருக்குது பாருங்கள் அது வரைக்கும் எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து அளந்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அளந்து பார்த்தோன்னா நைன் அண்ட் ஆஃப் வருது நைன் அண்ட் ஆஃப் வர்றப்போ ப்ளஸ் டூ கண்டிப்பாக வந்து ஒன்றரை இன்ச்சாவது வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம உள்ளே கொஞ்சம் துணி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ப்ளவுஸில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம டைட் பண்ணுவோ இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா எடுத்து விடுறதுக்கோ அதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து விடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் லெவன் அண்ட் ஆஃப் போட்டு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பிகினராக இருக்கிறப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம இதை க்ராஸாகவே பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸை விரித்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் பக்கம் அகலமாக இருக்கும் கீழே போக போக குறுகலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ராஸாக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கைக்கு கேர்வ் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சில் வந்து நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு நீட்டாக ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை உங்கள் கிட்டே மார்க்ஸ் ஸ்கேல் இருக்குது ஹேண்ட் ஜாயினிங் ஸ
இருக்குன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு நெக் பார்ட் நெக் பார்ட்டுக்கு வந்து யூ நெக்கு வேணுமா வி நெக்கு வேணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பேனுக்கு வேணும்னா கீழே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் உள்ளே எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா பே வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம டோட்டலாகவே எல்லாமே கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் பிடிக்கிற ஏரியா டாட் பிடிக்கிற ஏரியா எப்போதுமே நம்ம ஷோல்டரில் இருக்கு பாருங்கள் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட ஆழம் ப்ளஸ் நம்ம ஷோல்டரோட அகலம் இந்த ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு பாதி அதில் இருந்து கீழே ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அதுதான் நமக்கு சென்ட்ராக இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் எனக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது நான் கொடுத்து எடுத்துருக்க ப்ளவுஸில் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு டாட் வச்சு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தான் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிச் போடுவோம் இது ஸ்ட்ரிச்சிங் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சேன்னா இன்னும் சூப்பராக புரியும் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கீழே இருக்க பகுதியை கட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அதை மடித்து அடிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் ஸோ நீட்டாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து பே ஷேப் தான் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்லை நீட்டாக நம்ம வரைஞ்சா போதும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா விடுறது தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாக்டாக வரைஞ்சி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மேலே மேலே கீழே இல்லை மேலே நம்ம அப்படியே ஒரு சின்ன லே அவுட் மாதிரி போட்டு கூட நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் கீழேயே ஒன்றரை இன்ச் விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு சொன்னே பார்த்தீங்களா அதை ஃபஸ்ட்டே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஷோல்டரில் தான் தப்பு பண்ணுவோம் ஷோல்டர் வந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டே வரும் அதை வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஏ ஈக்குவல் டு பியாக தான் இருக்கும் இந்த இடம் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம கை எடுக்கிறோம்ல அந்த அகலமும் பியும் ஒன்றா தான் இருக்கும் மேக்சிமம் ஒன்றா தான் இருக்கும் மற்றபடி பி வேணால் கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஏன்னா சிலருக்கு வந்து கை வந்து அகலமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வேணால் அதிகமாகுமே தவிர்த்து கண்டிப்பாக ஏயை விட பி வந்து கம்மியாக இருக்காது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி கூட நம்ம க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ப்ளவுஸ் பீட்டில் நம்ம பே ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து கட் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ பேப்பர் வந்து இதில் அப்படி போட முடியாது நான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஹேண்ட் பாட் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் எப்போதும் ப்ளவுஸை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டே ஹேண்ட் பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் நான் அது வந்து உங்களுக்கு கிளாத்தில் போடுறப்ப எப்படி வந்து விரிக்கலாம் ஒரு எயிட்டி இன்ச்சு தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ளவுஸை எப்படி கட் பண்ணலாம் எல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மடித்த பாட் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்துடணும் ஓப்பன் பாட் நம்மளை பார்க்க இருக்கணும் நம்ம எப்படி வந்து பேக் சைடுக்கு மடித்த பார்ட் நம்மளை பக்க வச்சுருந்தோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இதை வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த டோட்டல் ஹைட்டுக்காக நீட்டாக அது மேலே அப்படியே போடுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஹேண்டை எப்படி வந்து அதில் வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த டோட்டல் ஹைட்டுக்கு எக்ஸாக்ட் மார்க் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் பார்ட்டு வச்சுக்கணும் இப்போ பேப்பர் அப்படின்றதுனால சைடில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதுவே கிளாத் அப்படின்னா நமக்கு சைடில் நிறையவே இருக்கும் ஸோ இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஸோ இந்த பக்கமும் நம்ம எக்ஸாக்டாக வரைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நான் இப்போ அதை வந்து ஃப்ளோரில் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் இதுவே கிளாத்துனா இன்னும் கூட கொஞ்சமே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கள நான் எக்ஸ்ட்ராவும் வரைஞ்சிட்டேன் எக்ஸஸும் எக்ஸாக்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டுமே வரைஞ்சிருக்கேன் பிகினராக இருக்கிறவங்க அந்த தையல் வர இடத்துல ஒரு சின்ன மார்க் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலேயும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு கட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா விடணும் அப்போ தான் ஹைட் வந்து கரெக்டாக வரும் ஏன்னா நம்ம கீழே மடித்து அடிக்கணும் அண்ட் தென் நமக்கு ஹைட்டுக்கும் தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா விடுறோம் இதை வந்து கேர்வ் பாட்டாக எடுத்து கீழே அடியில் வர்றப்போ வந்து இந்த மாதிரி டேரக்ட் ஷேப்பாக தான் எடுப்போம் ஏன்னா நமக்கு யூஸ்வலாக மேலே மட்டும்தான் கேர்வ் பாட் வந்து வரும் ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதிலேயுமே முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் தையல் வந்து சுருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கட் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரி
and then hand part um kedachirichu ipo nama cut panna poradhu front side front side vandu indha area la cut panirpom so namakku idhila andha alavu illa abindradhanaala na inna oru newspaper edukuren indha newspaper la this open part. That is the number of the number of the number of the open part the number of 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 the number the number of the number of the number of the number of the bottom border ahalam ellame nam already vande back side ku varanjirundhom parunga adu appadiye potu varanjikalam so adula vande namalukku endha maatramum irukadhu front and back ore maadhiri dhaan irukum so idu appadiye potu or drop potukonga indha pakkamu potukonga aala mattum edukadinga ena back side la nariya aalam edupom front side la vande andha alavu edukamaatom so adinala front side ku vande aalam mattum edukavendam matha padi adoda uh, shoulder road height, that is the hand part. That is the hand part. That is the height. We have to do 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 the height. We do the height. We have to do the height. We do the height. We have to do the height. We have to do the height. We the Back side we will अपड़ीये पोटे height आ measure पनो इधल अपड़ी इलाम है कुन्चो इलेक्ट तो पुड़च कुनो पुड़च कुटे यंद height वरेदे अपड़ीन रदा नम्मा dot चिकलाम सो इधे दान नमके total height इधला उरे scale बच्चे नीटा line पोट कलाम नमके वर्डन बोर्ड आखले में already तेरी हूँ eleven point five सो आधे यो नम्मा mark पनी कलाम इधे वंदे eleven point five नमके already तेरी हूँ ले याम सो आधे वंदे न Ella Bakamo, Mark Penny Vachikla, Hippo Namaka, Addit the Vetheri Poka Vindi on the neck coda, Arlam. So in the Ada the Unam in the back side lavaranja the Vache, Mark Pennykla Neck coda Arlathke, number blouse already Namakaila Rikle, Allo blouse. At the upper year, the Malavachi, just Yavula height were there, been rather measure panna, podo. Ithaka direct and inga edit the clam. So direct edit it. இந்த மாதிரி நீட்டா போட்டு அளந்துக்கணும் கரெக்ட்டா அதல வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கீழ தள்ளி கூட வச்சுக்கோங்க ஏனா நம்ம எக்ஸ்ட்ரஸும் சேர்த்து நம்ம வரையிறோம் சோ அதனால இதுக்கு கரெக்ட்டா போட்டு வரையணும் நீங்க कंफ्यूजே ஆகாம இருக்கணும்னா எக்ஸாக்ட்டா மட்டும் வரையஞ்சாலே போதும் ஏனா மேல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரது எல்லாமே சேர்ந்து ஈவனா கால்்குலேட் ஆயிடும் சோ நம்ம அப்படியே போட்டு அதல ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம் फ्रंट சைடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு कुंचन कर्व शेप वरो अपडे इल्ला अपडे ना डायरेक्ट कट वंदे कील वंदे वी पैटर्न इल्ला पै पैटर्न अंद मादरी वरो सो नमक की यंद मॉडल बीनो मो अंद मॉडल ऐड तकला इप्पे पातिंग ना इधर एंड इन जॉइन पनी टे इंद ऐड तले रंदे इंद मादरी कर्व पैटर्न पोटे रेडी पनी इंद मादरी यू पोटकला सो एंड इन मॉडल this is the model we have to put in the model. This the curves model we have to put in the model. Now, we will see the main thing we have to put in the video. Dot is the same. Dot is the same. We will the cookie putty side. So, the cookie putty side is the same. The cup size 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 is the same. The this is 4 இருக்கு சிலருக்கு வந்து 3 3 and half அதுதான் வந்து मैक्सिममா இருக்கும் இந்த இவங்களுக்கு வந்து 4 இருக்கு சோ நம்ம கீழ வந்து 4 mark பண்ணிக்கலாம் பிகினிங்ல இருந்து 4 சோ அத ரெண்டா டிவைட் பண்ணி 2 2 அப்படினா left side ல 2 right side லயும் 2 mark பண்ணிக்கோங்க சோ mark பண்ணிட்டு இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணனும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணனும் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் இதுவே 3 and half ஆ இருக்கு அப்படினா இடது பக்கம் ஒண்ணே முக்கா வலது பக்கம் ஒண்ணே முக்கா அந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொக்கி பட்டிக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு फ्रंट சைடுல ரெண்டு பார்ட் வருது பட்டி பார்ட் அண்ட் மேல இருக்க பார்ட் சோ அதோட ஹைட் இந்த இடத்துல டிரா பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாக்ட்டா இருக்குது Plus 
நம்ம அதில் கொஞ்சம் மடிச்சிருக்க வேறு செய்கிறோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் எக்ஸஸ் விட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் கர்வாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் அந்த ஷேப் வந்து கர்வ் ஷேப் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கப் சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஹைட் இருக்குது பாருங்கள் ஹேண்ட் பாட்டுக்கும் கீழே இருக்க பட்டி சைடுக்கும் உள்ள ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து எக்ஸாக்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டையும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அடுத்த பக்கம் சென்ட்ரு புள்ளியெல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிறதோடு சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து உள்ளது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிச் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் இவ்வளோதான் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் சைட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்டில் வந்து சின்ன நாட்ச் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கப்பு வந்து கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ கட் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நமக்கு பட்டி பாட் வேணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி அப்படின்னு கிளாத்தையும் எப்படி போட்டு கட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்போதுமே இது வந்து நீங்கள் ஒரு வித்தவுட் லைனிங்கில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வித் லைனிங் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பட்டி பாட்டு எடுத்துக்கலாம் பட்டி பாட்டு என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபைண்டாகவே லெவன் இன்ச்சு அகலம் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹைட் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஃபோர் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிமம் ஃபோர் அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இதில் லெவன் எடுக்கிறேன் ஹைட்டு லெவன் ஹைட்டு சாரி லெவன் அகலம் அடுத்து ஹைட்டு வந்து நான் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் நமக்கு பட்டி துணியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பார்ட் வேணும் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வச்சு நம்ம தைக்கிறதுக்கு ஈவன் நம்ம வந்து லைனிங் வித்தவுட் லைனிங் தைச்சா கூட கண்டிப்பாக நமக்கு நாலு வேணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மெயின் ப்ளவுஸில் ரெண்டு பீஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வேறு கலர் கூட உள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவு வெளியே தெரியாது லைனிங் துணினா பிரச்சனையே இல்லை லைனிங்கில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துப்போம் மெயின் துணியில் வந்து ரெண்டு பீஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதில் கர்வ் ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு அதை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நாலு பாட்டு வேணும் நான் இப்போ இதில் ரெண்டு வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இது சென்ட்ரு பண்ணி ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கீழே இருந்து கர்வாக கட் பண்ணி அப்படியே மேலே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கர்வ் ஷேப் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ்லேயும் காமிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் இதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கர்வ் பார்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸில் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஃப்ரண்ட் நேக் பேக் அண்ட் ஹேண்ட் இதை வச்சு இனிமே நம்ம ஈஸியாக ஒரு ப்ளவுஸை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எப்படி கிளாஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்போதும் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணுறப்போ ஒரு ப்ளவுஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் இன்னொரு ப்ளவுஸ் ஐ மீன் உங்களோட அம்மாவோடதோ இல்லை வேறு யாரோடதோ எடுத்து மார்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ளவுஸில் வந்து மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நான் கிளாத்தில் எப்படி வந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்